ஐபிசி தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அகம்புறம் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் அரசியல் சமூகம் மொழி இலக்கியம் சார்ந்து பல ஆளுமைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் சந்திக்கக்கூடிய நபர் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக தமிழ் மொழி சார்ந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நபர் உலகம் முழுக்க சுற்றி கொண்டே இருக்கிறார் கடல் சார் தமிழியல் ஆய்வாளர் திரு ஒரிசா பாலு அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்தித்ததில் ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக வந்து தமிழ் சார்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கீங்க என்னோடய முதல் கேள்வி என்னென்னா வந்து இப்போதைக்கு ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போகிறாங்க இல்லை விசைப்படகுகள் அங்கே வந்து நிறைய கருவிகள் வந்துருச்சு டெக்னாலஜி நிறைய வந்துருச்சு கடலோட ஆழம் நீரோட்டம் திசை காட்டும் கருவின்னு நிறைய டெக்னாலஜி வந்துருச்சு அவங்களால் ஆழ்கடலுக்குள்ளே போயிட்டு வர முடியுது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பல்லாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் வந்து கடல் வழியாக வந்து உலகம் முழுக்க போனாங்க உலகம் முழுக்க போய் அங்கே வந்து வியாபாரம் செஞ்சாங்க அங்கே வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி வந்து பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயம் சாத்தியம் ஆச்சு மனிதன்றது இன்றைக்கி புதுசு கிடையாது இல்லை பழங்கற்கால காலத்துலேருந்து இப்போ அதிரமாக எக்ஸ்கேஷன் எடுத்துக்கோங்க பதினேழு லட்சம் வருஷம் முடி மக்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது விலங்குகள் அல்லாத மாந்தகள் உலகம் முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது லட்சத்துலேருந்து பதினேழு லட்சம் வருஷம் சொன்னால் கூட உறைப்படியான நம்ம உருவம் உள்ள மனிதர்கள் வந்து எழுபதாயிரம் வருடங்கள் ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க இதில் தமிழர்களுடைய கடலோடைய பயணம் வந்து மிக மிக தொன்மையானது ஏன்னா பசிபிக் கடலில் வந்து நேரடியாக பார்க்கலாம் ஆர்டிக்கில் அண்டார்டிக் வரைக்கும் நேரடியாக பார்க்கலாம் நடுவில் தீவுகள் இருக்கும் அட்லாண்டிக் கடலையும் நேரடியாக பார்க்கலாம் நடுவில் தீவு இருக்கும் ஆனால் இந்திய பெருங்கடல் மட்டும்தான் ஒரு பாதி நிலம் ஒரு பாதி கடல் ஓகே ஒரு இந்த பக்கம் கன்னியாகுமரி மனிதன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி தான் அண்டார்டிக்கா இருக்குது நடுவில் நிறைய தீவுகள் உங்களுக்கு ஒரு தெரியும் மடகாஸ்கர்லேருந்து ஆரம்பித்து லட்சத்தீவு வரைக்கும் நிறைய தீவுகள் இருக்குது இந்த பக்கம் அந்தமான் நிக்கோபார்ல ஆரம்பித்து அங்கே கூலன் தீவுன்னு சொல்லி இருக்குது ஓகே இது இல்லாமல் இந்த மக்களுடைய அறிவாற்றல் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹியூமன் பாடி டிசைன்ட் ஃபார் டிராஃபிக்கல் கண்ட்ரின்னு ஒரு அறிவியல் கருத்து இருக்குது அதாவது நடுநிலக்கோட்டு மக்கள் தான் அவங்களுடைய உடல் வாக்கு தான் உலக மக்களுக்கான முதல் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அதாவது ஹியூமன் பாடி டிசைன்ட் ஃபார் டிராஃபிக்கல் கண்ட்ரி இப்போ அந்த வகையில் இங்கே உருவான மக்கள் அவருடைய புரிதல் இயற்கை சார்ந்த புரிதல் ஏன்னா நமக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று புறம் கடல் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒரு பக்கம் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இதில் அவங்களுடைய புரிதல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அறிவுக்கான காரணம் வந்து விலங்குகள் குணங்களை உள்வாங்கி தனக்கான ஒரு நாகரிகத்தை கட்டமைச்ச மக்களாக தான் நான் தமிழர்களை பார்க்குறேன் அறிவு சார்ந்து இயங்குறதுங்கிறது வந்து கடந்த சில கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கொஞ்சம் நாளாக வந்து அறிவு சார்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி தேடி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துடைய முதல் கற்கால ஆயுதம் ஒரு தொழிற்சாலை இங்கே தான் இருந்திருக்கு மெட்ராஸ் ஓன் ஆக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி நீங்கள் திருச்சூலம் ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல ஏர்போர்ட் ஏற்ற மாதிரி தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணில் முதல் ஸ்டோன் ஆக்ஸு ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறார் ராபர்ட் ப்ரூஸ் போட்டுருந்தார் அவர் என்ன சொல்கிறார் இதை வந்து ஸ்டோன் ஆக்ஸ் ஃபேக்ட்ரினே சொல்கிறார் ஏன்னா கற்கால கருவி இவங்க செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து விற்கிறாங்க பல்வேறு இடங்கள் கொண்டு போய் விற்றுட்டு வராங்க அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப மிக நாகரிகம் வளைஞ்சது அந்த தொழிற்சாலை குணம் வந்து கற்கால நாகரிகத்திலேயே வந்துடுது ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தோன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தொலைச்ச ஒரு அறிவியலை தான் தெரியட்டும் ஓகே ஓ கரெக்ட் தொலைச்ச அறிவியல் இப்போ ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் வயது உள்ளவங்க தானாக கணக்கு போட முடியும் தானாக திசை அறிய முடியும் எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு திசையை என்னால் எளிதாக புரிஞ்சிக்க முடியும் கடலில் போகிறேன் கடலில் வெறும் கடல் நீர் தான் இருக்குது கடல் தண்ணி தான் இருக்குது அந்த தண்ணியில் எனக்கு திசை தெரியுது ஓகே அந்த தெரியல சூரியனும் சந்திரனையும் பார்க்க தெரியுது இப்போ உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் இல்லாமல் எங்கே தெரியாது ஆனால் எனக்கு ஒரு பழகிய மரபு சார்ந்த கல்வி சொல்லி கொடுத்தால அந்த மரபு சார்ந்த கல்வியில் தானாக எங்கே முடியும் எனக்கு வேண்டிய நீரை என்னால் எடுத்துக்க முடியும் எனக்கு வேண்டிய உணவை என்னால் உற்பத்தி செய்ய முடியும் உங்களுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் போய் தான் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு தேவையான காய்கறியை எங்கள் வீட்டில் உற்பத்தி பண்ணி முடியும் எனக்கு தேவையான எண்ணெய் வித்துக்களை நானே அரைச்சிக்க முடியும் இதுதான் வித்தியாசம் அதுதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இயற்கையோடும் விலங்குகளோடும் இணைந்து வாழ்ந்ததுனால அப்படி வந்து இயற்கையாக உருவான ஒரு அறிவு ஆமாம் ஏன்னா இதில் என்னென்னா இவர்கள் வந்து எப்படி உலகத்தை இணைச்சாங்க சீனாவின் நாகரிகத்தையும் கிரேக்க நாகரிகத்தையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்க எப்படி வந்து பல்மொழி திறன் விட்டோம் இவங்களால எப்படி உலகம் முழுக்க போக முடிஞ்சது உலக நாகரிகத்
இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொண்டு போய் அங்கங்கே நம்ம தமிழர்கள் ஊடுவரும் அங்கே இல்லையா அதில் கடல் வழியை எப்படி போக முடிஞ்சுது நான் உங்களோட விஷயம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஆமைகளோட நீரோட்டமும் ஆமைகள் செல்கிற வழியை பற்றி சொல்லிடுங்க கெனோயின் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு கட்டுமரம் சொல்கிறாங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பல வகையான கட்டுமரங்கள் இருக்குது ரெண்டு மரம் கொண்டது மூணு மரம் கொண்டது அஞ்சு மரம் கொண்டது பன்னெண்டு மரம் கொண்டதெல்லாம் ஒரு காட்டில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஓடம் வருது தோணி வருது அப்புறம் பாய்மர் கப்பல் வருது இதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸ்டீம் கப்பல் வருது இப்போ நவீன கப்பல் வருது இருந்தாலும் இவங்களுடைய அறிவு புரிதல் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க விலங்குகள் குணங்களை உள்வாங்கிற குணம் இருக்குது ஓகே ஒரு காக்கா எப்படி வருது ஒரு எறும்பு எப்படி போகுது ஒரு சிலந்து எப்படி இருக்குது ஒரு ஆந்த எப்படி இயங்குது ஒரு தேவாங்க எப்படி இயங்குது ஒரு யானை எப்படி போகுது எல்லா வகையான இப்போ கூட கீழடியில் பார்த்திங்கன்னா வராகம் கிடச்சிருக்கு பன்றி கிடச்சிருக்கு அந்த பன்றி மூலமாக எப்படி வந்து நிலத்தடியில் இந்த கிழங்கு எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அந்த வகையில் ஆமை வந்து மிக முக்கியமானது ஓகே இன்றைக்கி உலகத்திலே மிக முக்கியமான ஆமைகள் வர இடத்துல ஒரிசா ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி தமிழகம் இருந்திருக்கு இது என்னன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல ஒரு ரெக்கார்ட் சொல்றாங்க தமிழகத்தில் வந்திருந்த ஆமைகள் இப்போது ஒரிசா செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது அப்ப தமிழகத்துடைய அந்த துறைமுகம் கட்டின காலத்துல இருந்து இப்ப நவீன துறைமுகம் கட்டின காலத்துல இருந்து இவங்க கடற்கரை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்துட்டு வரும் அதனால இப்ப ஒரிசா போகுது இந்த தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு இடங்கள்ல மிகப்பெரிய துறைமுகம் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் இருக்கு இந்த துறைமுகம்லாம் ஆமைகள் வந்து போற இடத்துல தான் அந்த துறைமுகம் அமைச்சிருக்கு இப்போ இது என்ன பிரச்சனைனா சில விஷயங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இது சடங்கு சொல்லி நிறுத்திடுவாங்க ஆமை பூங்குந்த வீடு உருப்படாது சொல்லி அதை நிறுத்திடுவாங்க ஆனால் ஆமை பூங்குந்த வீடு உருப்படுறது எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ ஆமை இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறீங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஆமை இருக்குது அப்போ இந்த வீடு என்ன உருப்படாமல் போச்சு அப்போ கோயிலில் நானூற்றி அறுபது கோயிலில் ஆமைகள் இருக்குது உருப்படாமல் போச்சு அப்போ என்ன தான் நம்முடைய மனித மனத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை சொல்லி நிறுத்திடுறாங்க நிறுத்திடுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் யார் நிறுத்திடுறாங்க நிறுத்துவதுக்கான ஏதாவது எப்பயுமே மேல் ஏதாவது மேலாண்மை கொண்ட மக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லி நிறுத்திடுவாங்க அதிக சமூகம் வச்சுக்கலாமா இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனை இருக்குது இல்லவே இல்லைன்ற சொல்ல பயன்படுத்துகிறாங்க தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்தவங்ககிட்ட போய் கேட்கலாம் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா யார்கிட்டையும் கேட்க முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒருத்தர் சொன்னால்தான் அதை நம்புகிறோம் இப்போ ஆமைகள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொள்கிற பழக்கம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து ஆமையில் பாதுகாக்கும் இப்போ திருவான்மையூர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சென்னை மெரினா பீச்சில் இன்றைக்கி ஆமையை பாதுகாக்கிறாங்க எத்தனையோ ஆமைகள் வந்து போகுது அந்த இடத்துக்கு பேர் திருவான்மையூர் ஆமையூர்னு பேர்லேயே அந்த இடம் இருக்குது திருவாமையூர் திரு ஆமையூர் ஓகே அதை வந்து இவங்க திருவான்மையூர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி நிறைய இடம் இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே உங்கள் இதுக்கு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகிறப்ப எக்கச்சக்கமான இடங்களில் ஆமைகள் இனப்பெருக்கத்துக்காக எங்கேயோ பசுபிக் கடல்லேருந்து வருது வந்து தன்னுடைய முட்டை இட்டு முட்டையை கொஞ்சி பறித்து கூப்பிட்டு போகுது மறுபடியும் எந்த குஞ்சு இங்கே பிறக்குதோ மறுபடியும் இங்கே வருது இந்த பாதையை தான் தமிழர்கள் பின்பற்றி இருவழி பாதையை அமைக்கிறாங்க உலகம் முழுக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் நடுக்கடலில் போனீங்கன்னா வேற ஒரு தீவில் ஒதுங்கிடுவாங்க திரும்பி வர தெரியாது ஆஸ்திரேலியா பல மணிகள் கேள்விட்டுருப்பீங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வருஷமாக அங்கேயே இருக்கிறாங்க அவங்களால திரும்பி வர தெரியல ஆனால் சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு பர்மாவுக்கு தாய்லாந்துக்கு போனவங்க திரும்பி வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த இருவழி பயணம் வந்து இவங்களுக்கு இந்த ஆமைகின்ற ஒரு விலங்கு மூலமாக தான் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆஸ்திரேலிய பழங்குடிகள் அவங்க எந்த மொழி பேசக்கூடிய மக்களாக இருக்கு அவங்க மொழியில் தமிழ் தான் இருக்கு அப்போ நம்ம சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் முயற்சி எடுக்கிறோமோ அவங்களை திருப்பி கொண்டு வரதுக்காக முயற்சி இல்லை அந்த மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் இப்போ வந்து தமிழகத்துடைய நீரோட்டங்கள் கேரளா கன் கர்நாடக நீரோட்டங்கள் நேராக சில குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன் காலத்தில் நீரோட்டங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா நோக்கி போகுது பசிபிக் கடல் நோக்கி போகுது அந்த நீரோட்டத்தில் போனவங்க அங்கே தங்கிட்டாங்க ஓகே அவங்க மொழியில் இப்போ அணங்குன்ற ஒரு சொல் இருக்குது அவங்க மொழியில் கூலன்ற சொல் இருக்குது அவங்க மொழியில் வந்து தமிழின்ற சொல் இருக்குது அவங்க மொழியில் நிறைய தமிழ் சொற்கள் ஓகே இப்போ நீங்கள் தமிழின் சொல்லும்போது அந்த கேள்வி வந்துச்சு இப்போ தமிழ் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி இருக்க தலைமுறைக்கு தமிழ் தெரியும் தமிழ் மொழி பேசுகிறோம் தமிழில் எழுதுகிறோம் ஆனால் நம்ம பேசும்போது பிராமின் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் தமிழின் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவோம் பிராமின வார்த்தை ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்த கல்வெட்டுகளில் கண்டுபிடிச்ச சமயத்தில் பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல் அதுமாதிரி ஒரு சொல் இல்லை அந்த சொல்லை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த கல்வெட்டுக்கு இணையான சொல்லை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் தமிழின்ற சொல் புத்தர் காலத்தில் இருந்திருக்கு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அறநூறுலேயே வந்து தமிழின்ற சொல் நம்மகிட்
எழுத்து வடிவத்துக்கு பேர் இப்போ நம்ம அந்த எழுத்து வடிவத்தை நம்ம அந்த ஒரு கடந்த ஒரு நூற்றி இருபது வருஷமாக வழங்கின அந்த அந்த பிராமின சொல்ல நம்ம எடுத்துகிட்டு இப்போ அண்மை ஆய்வாளர்கள்லாம் தமிழிலே பயன்படுத்துகிறோம் தமிழிலும் பயன்படுத்துகிறோம் ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தின வார்த்தை பிராமி பிராமின் ஸோ நம்ம இப்போ அதை தமிழ் அது அசோக பிராமின்னு சொன்னாங்க அதை வந்து இப்போ நம்மளால் தமிழின்ற சொல்லவே பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம மொழிக்கான எழுத்து வடிவம் வந்து தமிழி ஆமாம் அதோட ஆரம்ப கட்டம் வந்து அவங்க அவர்களால் வந்து பிராமின் அழைக்கப்பட்டது கரெக்டாக இந்தியாவில் தொன்ம மொழின்றப்ப பிராக்ரீத்துன்றாங்க பிராக்ரீத்துன்றது முந்தி செய்யப்பட்டது அதுக்கப்புறம் சமஸ்கிருதம்ன்ற ஒரு இது கொண்டு வராங்க ஆனால் சமஸ்கிருத பேச்சு மொழியாக தான் இருந்திருக்கு அது எழுத்து வடிவமாக பின்னாடி தான் வந்தது கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு தான் எழுத்து வடிவமாக வந்தது அந்த மொழிக்கு வந்து இன்றைக்கும் எழுத்து வரி வடிவம் கிடையாது சமஸ்கிருத்து எழுத்து வடிவம் வந்து இந்த பிராமியையும் இதுதான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம தமிழுக்கு வந்து எழுத்து வரி வடிவம் இருக்குது அந்த காலங்கள் மாறினாலும் அதோடைய வழக்கியல் மாறலை நாட்டார் வழக்கியல் அப்படியே இருக்குது இது வந்து உலகம் போன மொழியாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஈஜிப்து ஓமன் பர்மா இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து கம்போடியா பல நாட்டில் வந்து இந்த தமிழ் மொழி வந்து எழுத்தாகவே இருக்குது ஓகே இப்போவும் இருக்குது எழுத்தாக ஆமாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு வந்து எழுத்து வடிவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதை சார்ந்த ஒரு கேள்வி வருது கேட்காம தவிர்க்க முடியல சமீபத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டாம் வகுப்பு பாடல் உள்ள வந்து தமிழுக்கு வெறும் பிசி முந்நூறு அதாவது கிமு முந்நூறாம் ஆண்டில் தோன்றின மொழியாகவும் அவங்க வந்து கிமு ஆயிரம் ஆண்டில் வந்து தோன்றின மொழி இல்லை அதில் வந்து கேள்வியே தப்பாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு பக்கம் தமிழ் கல்வெட்டுகள் அடிப்படையில் கிமு முந்நூறுன்னு சொல்கிறாங்க பேச்சு அடிப்படையில் சமஸ்கிருதம் ரெண்டாயிரம் வருஷன்றாங்க ஓகே அப்படி பேச்சு அடிப்படையில் சொல்கிறதா இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க பழமொழிகள் பேசுகிற மொழியில் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷம் முடியும் தமிழ் போயிருக்கு அப்போ நீங்கள் தமிழுடைய வயது வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷம்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் பேச்சு வடிவத்தில் சமஸ்கிருதம் ரெண்டாயிரம் பீசின்னு சொன்னீங்கன்னா அதே பேச்சு வடிவத்தில் தமிழை நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பீசி சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி கல்வெட்டு வடிவில் நீங்கள் வந்து தமிழ் வந்து முந்நூறு பீசின்னு சொன்னீங்கன்னா கல்வெட்டு வடிவில் கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு சமஸ்கிருதம் சொல்லுங்கள் அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆராய்ச்சின்றது பல துறை சார்ந்தது அதில் ஒரு துறையை எடுத்துக்கிட்டு அதை இன்னொரு துறையோடு கம்பேர் பண்ணுறது தப்பார் ஸோ கல்வெட்டு அடிப்படையில் அவங்க கி கிபி ரெண்டு கிபி ரெண்டு கிபி ஒன்றுக்கு பிறகு தான் அவங்க அவங்க அவரோட வருகை இருக்குது இல்லையா அது கூட சொந்த சொந்த வரியில் கிடையாது சொந்த வரிவோடையும் கிடையாது உங்களுக்கு அஞ்சாம் நாலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இங்கே கிரந்தம்ன்ற எழுத்து வரிவோடைய பயன்படுத்துகிறாங்க அங்கே வந்து தேவநகரி என்று சொல்ல பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் ஏன் அந்த மொழியை வந்து சமஸ்கிருத மொழியை வந்து உலகம் முழுக்க கொண்டு போகிறது இத்தனாயிரம் கோடிகள் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் செய்கிறாங்க இல்லை அடிப்படையில் இங்கே தமிழ்நாட்டு கூட ஒரு சிக்கல் என்னென்னா அதை வந்து வழிபாட்டு மொழியாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பாண்டியர்கள் காலத்துலேருந்து பல்லவர் காலத்துலேருந்து சோழர்கள் காலத்துலேருந்து அதை வந்து வழிபாட்டு மொழியாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி கூட ஒரு குழந்தை தமிழ் நினச்சிக்கிட்டு சமஸ்கிருதத்தில் வழிபாடு பண்ணுறாங்க வழிபாடு செஞ்சுட்டு அது வழிபாட்டு மொழியாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வட இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் முகலாயர் காலத்தில் நடந்தது அந்த மாற்றங்கள் நடந்தாலும் அவங்க வந்து சமஸ்கிருதம் இழந்துட்டாங்க இழந்துட்டு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட உருது அரபிக்கு ஹிந்தின்னு சொல்லி பல மொழி அங்கே வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து சமஸ்கிருதம் பேசுகிறது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது ஆனால் தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க இன்றைக்கும் அதாவது சமஸ்கிருத வழிபாட்டு மொழியாக இருக்காங்க ஆனால் சமஸ்கிருதம் எழுத பேச படிக்க தெரியாது சமஸ்கிருதம் ஒரு உயர்வு மொழியான்னு நினைக்கிறாங்க அது காரணம் வந்து சமஸ்கிருதம் வந்து அவங்க வழிபாட்டு மொழியாக இருக்கும் வெறுமனே தெய்வத்தை வழிபாடக்கூடிய ஒரு வழிபாட்டு மொழியாக உயர்ந்த மொழியாக உயர்ந்த மொழியாக அவங்க நினைக்கிறாங்க உண்மையிலே தமிழ் என்பது வாழ்வியல் மொழி ஓகே தமிழ் என்பது வாழ்வியல் சார்ந்த வழிபாட்டு மொழி அது அவங்க உணரலை அவங்க வந்து ஒரு புரியாத மொழியை தனக்கு தெரியாத விஷயங்களை மந்திரமாக சொல்கிறாங்க நான் வந்து நம்ம தமிழை வந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு அதோடைய இயல்பு அதோடைய சான்றுகள்லாம் புரிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம பேசுகிறோம் வழிபாடு அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மதம் தான் இல்லையா இங்கே வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்த மதமாக வந்து இந்து மதம் இருக்குது அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் சீக்கியர்கள் இல்லாத இன்னும் சில மதங்கள் இல்லாதவர்கள் எல்லாமே இந்துக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அப்போது கிறிஸ்தவம் இஸ்லாமியெல்லாம் வேறு வேறு நாடுகளிலிருந்து வந்த மதமாக பார்க்கப்படுது அப்போ தமிழனோட மதம் எது தமிழ் மதம் தமிழ் மதம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் கடல் கடந்து போன தமிழர்கள் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இருபது இருபத்தி ஏழு நாடுகளில் வந்து தமிழர்கள் வந்து வேலைக்காக கொண்டு போகப்பட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி அடிமைகளாக கொண்டு போட்டாங
என்சைக்ளோபடி ஆஃப் ரிலீஜியன் சொல்லி நெட்டில் போட்டு பாருங்கள் தமிழ் அஸ் ரிலீஜியன் சொல்லி தம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய மொழியாக தமிழும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய மதமாக தமிழும் காப்பாடு தமிழ் வழிபாட்டு மொழியாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே நம்ம தமிழில் வந்து வழிபட்டோம் மதம் அப்படிங்கிறது ஒரு இறைவனை சார்ந்து வர்றது இல்லையா அப்போ இறைவனாக யார் இருந்தா இறைவனாக சிவனாக தான் இருந்தாங்க சைவ அதாவது சிவனியம் மாலியம் அதாவது கிமுவில் வந்து சிவனியம்ன்ற ஒரு கோட்பாடும் மாலியம்ன்ற கோட்பாடு இருந்தது அப்புறம் தாந்திரீக கோட்பாடு பின்னாடிலாம் வருது இருந்தாலும் தமிழகூடிய மதம் என்ற ஒரு கோரி அதாவது தமிழில் வழிபட்டால் தமிழ் மதம் ஓகே நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் வழிபட்டால் இந்து மதம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இவங்க போனவங்க வந்து தமிழில் வழிபட்டுருக்காங்க தமிழில் வந்து கோயில் உங்களுக்கு எல்லை தேவை தமிழர்களுக்கு வந்து முன்னோர் மரபு வந்து முன்னோர் வழிபாடு தான் நீத்தார் வழிபாடுன்னு சொல்லுவாங்க வழிபாடு இறந்தவர்களை வந்து கடவுளாக கும்பிட்றது உங்களுக்கு எல்லை தேவைங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் வந்தது அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவனை வானூரிக்கும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் இதுதான் தமிழருடைய கோட்பாடு அதாவது தான் மத்தியில் வாழ்ந்தவர்கள் தெய்வமாக பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் தமிழ் மதம்னு ஒன்று இருந்திருக்கு தமிழ் மதம்ன்றது வழிபாட்டு மொழியாக நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ கூட இறைவனை தமிழில் கும்பிடுறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் பன்னீர் திருமறை மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆழ்வார்களுடைய நாலாயிரம் தேவ பிரபு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இருந்திருக்கு அண்மை காலமாக இந்த இந்த நோக்கம் நம்மக்கிட்ட புகுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே நம்ம அகழ்வாராய்ச்சிகள்லாம் நம்ம முதுமக்கள் தாடியெல்லாம் கிடைக்குது ஸோ அது எல்லாமே நம்ம முத் முத்தோர்களை வழிபட்டதுக்கான ஆராய்ச்சி இல்லையா ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆராய்ச்சி அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட நம்மளோட கீழடி ஆராய்ச்சிக்கு சில லட்சங்கள் தான் ஆகும் அதுக்கே வந்து காசு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க இல்லை நூறு இடங்களுக்கு மேலே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் கீழடி மட்டும் நமக்கு கிடையாது இப்போ சென்னைக்கு பக்கத்தில் பெரும்பெயர் இருக்குது அதிரம்பாக்கம் எக்ஸ்கேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு கொடுமணல் இருக்குது இறைவி மங்கலம் இருக்குது குமரி மாவட்டத்தில் ஏக ஏகப்பட்ட இடங்கள் இருக்குது அது மாதிரி தமிழகம் முழுக்கும் இருக்குது நம்ம வந்து ஊடகம் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து கீழடி ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஆதிசன் ஆதிச்சன் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான ஆய்வு ஆதிச்சன் ஒரு மிக அறிக்கை மேலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவிலே முறைப்படி செய்யப்பட்ட ஒரு அகழ்வாய்வு வந்து அறிக்கைமேடு நிறைய இருக்குது நம்மகிட்ட இல்லை அந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் வந்து உரிய பட்ஜெட் வந்து ஒதுக்காமல் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் சமஸ்கிருதத்துக்கு வந்து அதிகப்படியான பட்ஜெட் அந்த மொழியை அதாவது பல்லாயிரம் வருடங்கள் பல்ல லட்சம் வருடங்கள் முன்னாடி வந்த மொழிக்கான இது கொடுக்காமல் சமஸ்கிருதத்துக்கு கொடுக்குறாங்க அது அது கூட ரெண்டாவது பட்சம் வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சர்வே படி பார்க்குறப்ப இந்தியாவில் எழுத பேச படிக்க தெரிஞ்ச சமஸ்கிருத மக்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் இது இது உண்மை இது யாராலும் மறுக்க முடியாது இப்போ வேணால் ஒரு முன்னூறு முப்பது நாற்பதாயிரம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் என்பது கிட்டத்தட்ட பத்து கோடிக்கு மேலே பேசுகிற ஒரு மொழியாகவும் ஒரு தோராயமான ஒரு இதில் வந்து பதிமூன்று கோடி மக்கள் உலகம் முழுக்கும் இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ நாங்களே வந்து தென்புலத்தார்ன்ற ஒரு குழு மூலமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப இரநூத்தி அஞ்சு நாடுகளில் இன்றைக்கு தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்க ஓகே அதில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து நாடுகளில் அந்த நாட்டு குடிமக்கள்லாம் வாழ்கிறாங்க இதுதான் வழக்கமாக இந்திய பாஸ்போர்ட்டில் போகிறவங்க மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே ஜெர்மன் பாஸ்போர்ட்டில் ஃப்ரெஞ்சு பாஸ்போர்ட்டில் யூரோப் பாஸ்போர்ட்டில் அமெரிக்கா பாஸ்போர்ட்டில் கனடா பாஸ்போர்ட்டில் நியூசிலாந்து பாஸ்போர்ட்டில் பப்பு நியூகினியா பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் நம்ம பார்க்குறது இல்லை ஓகே இப்போ இதெல்லாம் கணக்கு அது இல்லாமல் திருமண உறவு கிட்டத்தட்ட நூறு நாடுகளுக்கு மேலே ஒரு பர்மாவில் திருமணம் பண்ண தமிழர்கள் பர்மா பெண்களை திருமணம் பண்ண தமிழர்கள் சீன பெண்களை திருமணம் பண்ண தமிழர்கள் ஜப்பான் பெண்ணை திருமணம் பண்ண தமிழர்கள் அந்த அது கணக்கு பார்த்திங்கன்னா அது நூறு நாடு தான் அப்போ இது ஒரு தமிழை வந்து ஒரு மாநில மொழியாக பார்க்க முடியல என்னால் தமிழை வந்து ஒரு இந்திய மொழியாக மட்டும் பார்க்க முடியல என்னால் தமிழை ஒரு உலக மொழியாக பார்க்க முடியுது ஓகே அது சான்றுகள் இருக்குது அந்த சான்றுகளை அன்றாடம் நம்ம பேசிக்கிட்டு வரோம் ஓகே அதான் அதனோட கேள்வி அதுவாக அந்த உலக மொழியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அந்தஸ்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி அவ்வளோ தொன்மை வாய்ந்த பாரம்பரியமிக்க ஒரு மொழிக்கு நம்ம நாட்டில் அதுக்கான உரிய முக்கியத்துவம் அதுக்கான ஆராய்ச்சிக்கோ அதுக்கான விஷயங்களுக்கோ உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காம உரிய பட்ஜெட் ஒதுக்காமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கணும் இது உங்களுக்கு அண்மையில் தெரியும் இது வரைக்கும் ஒரு கடந்த பத்து வருடம் முன்பு எல்லாம் அரசாங்கம் செய்யும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தில் மக்கள் வாழ்ந்தாங்க ஆனால் இப்போ கடந்த இணைய வளர்ச்சி வந்த பிறகு நாங்கள்லாம் தொ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து இணையத்தில் இருக்கோம் குறிப்பாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு நாங்கள்லாம் அந்த ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பெலாம் வந்தோம் இப்போ வந்து அரசு செய்யலைன்னா உலக மக்கள் செய்யக்கூடிய பக்கம் வந்துருக்கு ஓகே க்ரௌட் ஃபண்டிங் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க பல ஏரிகள் சீரமைக்கிறதுக்கு உலக த
இருந்த நாசாவில் ஒர்க் பண்ண கணேசன் உதவி பண்ணார் அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓகே நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க மலேசியா இருக்க தமிழர்களுக்கு மலேசிய மலையும் பற்று இருக்கு தமிழ் மேலையும் பற்று இருக்கு அப்படிங்க எல்லா நாடுகளில் இருக்க தமிழர்களும் அப்படி தான் அப்படி இருக்கும்போது இங்க இப்போதைக்கு ஒரு சூழல் நிலவுது தமிழகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேற்று மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க வேற்று மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்கன்னா வேற்று மாநிலம் இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்தவங்க இல்லை காலங்காலமா இங்கேயே பிறந்து இங்கேயே வளர்ந்து இங்கேயே இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட தங்களை தமிழர்களா உணர்றவங்க இருக்காங்க அவங்கள வந்து நீங்க தமிழர்கள் இல்லை நீங்க வந்து தெலுங்கர்கள் நீங்க வந்து வேற மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க ஒதுக்குற ஒரு மனநிலை ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்ம இவ்வளோ பேசுகிறோம் இல்லையா தமிழோட பாரம்பரியம் தொன்மையெல்லாம் பேசும்போது கிட்டத்தட்ட நீ எல்லாம் தமிழன் இல்லை நான் தான் தமிழன் என்ன என்ன தமிழன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சேர்த்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த மொழி பெருமையை அந்த மொழி பற்றே ஒரு ஒரு ஃபாசிச உணர்வு மாதிரி ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இருக்கு கிட்டத்தட்ட சாதி மாதிரி மதம் மாதிரி மொழி இல்லை அது அடிப்படை சிக்கல் நானே ஒரிசாவில் இருபது வருஷம் வாழ்ந்தவேன் நான் இங்கே வந்தப்போ என்னை வந்து ஒரிசா சார்ந்த தமிழில் தான் எல்லோரும் பார்த்தாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே வீட்டில் ஒரு மொழி பேசிக்கிட்டு வெளியே தமிழனாக காமிக்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஓகே அது வீட்லேயும் தமிழ் பேசிட்டு வெளியிலையும் தமிழ் பேசுகிற மக்களும் இருக்காங்க அதாவது பிற மக்களாக இருந்தால் பிற மாநில மக்களாக இருந்தால் கூட ராஜஸ்தானியாக இருந்தால் கூட தெலுங்கு மக்களாக இருந்தால் கூட கன்னடமாக இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி இங்கே உணர்வால் தமிழர்களாக வாழக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க தமிழை முறையாக இன்றைக்கி கூட ஒரு ஸ்டேட்டஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்க பெரும்பாலும் தமிழை தாய்மொழியாக கொள்ளாதவங்க தான் ஓகே அதுமாதிரி தொல்லியல் துறையில் மானுடவியல் துறை எல்லா துறையிலையும் வந்து பெருமொழி மக்களுடைய பங்களிப்பு இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன சிக்கல்னா ஒரு இந்த இந்த நிலத்து மண்ணினுடைய மரபை உணர்கிறவங்க நான் தான் சொல்கிறேன் இந்த மண்ணின் மரபை உணர்கிறவங்க என்னுடைய ஏரியை காப்பாற்ற நினைக்கிறவங்க என்னுடைய பருவமொழியை ஒழுங்காக பெயர் நினைக்கிறவங்க என் காடு ஒழுங்காக இருக்க நினைக்கிறவங்க என்னுடைய கனிம ஒழுங்கை வீணாக போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற உணர்வும் சேர்ந்து தான் நம்ம தமிழர்கள் நான் நினைக்கிறோம் அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழை பற்றி ஆய்வு பண்ணவங்க தமிழர் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு கால்வேர்லேருந்து ஜிவி போப்லேருந்து பல பேர் பல ஆய்வறிஞர்கள் குறிப்பாக வந்து நிறைய தெலுங்கு பார்ந்த மக்கள்லாம் தமிழ்நாடு ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே என்ன சிக்கல்னா இந்த மண்ணுடைய மரபை உணரக்கூடிய மக்கள் தான் நமக்கு தேவை எனக்கு உலகம் முழுக்கும் போகக்கூடிய தகுதி இருக்குது நான் இரநூத்தஞ்சி நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு மொழியாக நான் தமிழ் இருக்கேன் அதனால் இந்த நாட்டில் இப்போ அறுபத்தி நாலு மொழி பேசுகிறவங்க தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறாங்கன்னு ஒரு கணக்கு சொல்லுது இதை வந்து நம்ம மறுக்கலை வந்தாலை வாழ வைக்கும் தமிழர்கள் திரைக்கொண்டருடைய தமிழர்களாகவும் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இங்கே என்னென்னா இந்த மண்ணின் மரவை இந்த இன்றைக்கி என்னுடைய ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஏரி இருக்குது ஏரி இருபது வருஷமாக மழை பெய்யலை தண்ணி வரல அதை நான் ஏரியாக தான் பார்க்குறேன் ஆனால் இங்கே வாழ வந்தவங்க அது ஏரியாக பார்க்கறது இல்லை ஓகே அதை வந்து ரியல் எஸ்டேட்டாக பார்க்குறாங்க இது ஒரு தான் உதாரணம் ஓகே அதே மாதிரி என்னுடைய கோயில் சிலைகளை நான் என்னுடைய சிலை என்னுடைய மரபாக பார்க்குறேன் இதை வந்து விற்கிற பொருளாக பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி தெரியும் உலகத்திலேயே அதிகமாக சிலைகளை கடத்திட்டு போகிறது தமிழ்நாட்டில் தான் அப்போ இந்த உணர்வு எப்படி வந்தது இதில் தமிழர்களும் இருக்காங்க ஆனால் தமிழர்களுக்கு இந்த உணர்வு தூண்டது யார் நீங்கள் கேள்விப்பிடுவீங்க அன்னையில் வந்து ஒரு ஒரு தொழிலதிபர் சிலைகளை திருடினார் சொல்லி மரியாதை நடத்துகிறாங்க அவருக்கு தாய்மொழி தமிழ் இல்லையே தமிழ் உணர்வோடு இருக்கிறவங்க தமிழர்களுக்கு தான் அந்த உணர்வு கொஞ்சம் மேலே அவங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கும் மா தாய்மண்ணில் வளர்ந்த ஒரு செடிக்கும் பதியம் போட்ட செடிக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு பட் ஆனால் அது அதுக்காக நம்ம தமிழர் அப்படிங்கிற இயற்கையாகவே தம் நம்ம அடையாளப்படுத்துகிறவங்க வந்து தமிழர்களாக இருந்தாலும் உணர்வு இல்லாத தமிழர்களும் இருக்கிற போது இருக்குது அதாவது நீங்கள் தமிழ் தமிழர்கள் தான் தமிழை காப்பாற்றணும் தமிழர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றணுன்ற அந்த போக்கு வந்து மா மாறுது ஆனால் அந்த திறனை ஏன் வளர்த்துக்கூடாது கேட்குறேன் ஒரு பிற மொழி மக்கள் தமிழ்நாடு ஆளக்கூடிய தகுதி இருக்குதுன்னு மக்கள் நம்புகிறாங்கன்னா ஏன் நம்ம அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கூடாது அவங்க எதிரியாக பார்க்க வேணாம் அந்த தகுதியை வளர்த்துட்டு வரணும் நம்ம 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 மண்ணை காப்பாற்றணும் நம்ம நமக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தானாக மக்கள் நம்மளாம் விரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க திரு ஒரிசா போல் அவர்களிடம் தமிழ் மொழி சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் பேசுவதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் மீண்டும் அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை வரவேற்கிறோம் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் திரு ஒரிசாபால் அவர்களிடம் கேட்பதற்கு இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது வாங்க பேசலாம் உலகம் முழுக்க வந்து இருக்கிற எல்லாருக்குமே தமிழ்ல தமிழ் தமிழன்லேருந்து உருவான மக்கள் தான் கிட்டத்தட்ட உலகத்தின் முதல் கூடிய தமிழர் தான் உலகம் முழுக்க உலகத்திலேயே முதல் நாகரிக கூடிய தமிழ் ஆமாம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி
பல்மொழி தேயத்தார் வாழ்ந்த பகுதியாகவும் நம்ம இருந்திருக்கு அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி தான் புதுசாக வாங்கிய மக்கள் வராங்கன்னு இல்லை நம்ம இன்றைக்கி வர ஐநூறு வருஷம் முடி வந்தவங்க எண்ணூறு வருஷம் முடி இல்லை இங்கே ரெண்டாயிரம் வருஷம் முடி கலந்தவங்களும் இருக்காங்க இங்கே ஆதிச்சு நூறு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரம் பிசி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் செவன் ஹண்ட்ரட்ன்றாங்க அந்த காலத்துலேயும் இங்கே வெளிநாட்டு மக்கள் வந்திருக்காங்க நம்மளும் போயிருக்கோம் நம்ம போகாமல் அவங்க இங்கே வந்திருக்கோம் அதுதான் என்னோட கேள்வி அதுவாக தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு நிலத்திலேயே தோண்டி அங்கேயே வளர்ந்து அங்கேயே இருந்துட முடியாது இல்லை அந்த தேரி இப்போ மாறிடுச்சு இப்போ பாவாணர்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க மோனோலத்தி ஒரு இடத்துல குமரி இடத்துல மனிதன் உருவாகி பண்ணலாம் இப்போ அந்த ரிசர்ச் வந்து பாலினேஷன் பா பாலினேத்திங்கிறது பல இடங்கள் இப்போ எப்படி ஒரு நத்தை உருவாகுதோ அந்த மாதிரி பல இடத்துல மக்கள் உருவாகி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுடைய தாக்கம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இப்போ சிந்துவெளி நாகரிகத்திலே தமிழகம் தாக்கம் இருக்குது சுமேரிய நாகரிகத்தில் தாக்கம் இருக்குது கிரேக்க நாகரிகத்தில் தாக்கம் இருக்குது ஈஜிப்டில் இருக்குது சீனாவில் இருக்குது கொரியாவில் இருக்குது ஆஸ்திரேலியா இருக்குது அமெரிக்காவில் இருக்குது இவ்வளோ தாக்கமும் ஒரு தமிழ் வணிகர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுன்றது இப்போ நம்ம தொங்கியிருக்காங்க ஓகே இப்போ தமிழ் வணிகர்கள் சொல்லும்போது நம்ம வணிகத்துக்காக மட்டும் நம்ம தமிழக உலகம் ஃபுல்லாக போகலை மன்னர் உற்பத்திக்காகவும் போயிருக்கேன் ஆமாம் உற்பத்திக்காக மன்னர்கள் ஆட்சியில் நாடு பிடிக்கிற வேலை நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு கடாரம் கொண்டாடு இல்லை அதை வந்து நீங்கள் வழக்கமாக கடாரம் கொண்டா பார்க்குறீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிரேக்கத்தை ஆண்ட பாண்டிய மன்னரை நான் பார்க்குறேன் அதாவது மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு கிரேக்கத்தில் சாலமனுக்கு முந்தைய பாண்டிய என்ற அரசன் அரசன் இருக்கான் அவன் இந்த திருமலைன்ற மொழி பேசுகிறவனாக இருந்திருக்கான் அவன் வந்து மீனோ என்ற டைனஸ்டியாக இருந்திருக்கான் அப்போ இப்போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடாரம் கொண்ட சோழர்கள் நம்ம பற்றி பேசுகிறோம் அதே சமயத்தில் நம்ம பாண்டியர்களை பற்றி பேசணும் ஈஜிப்துக்கும் நமக்கு உள்ள தொடர்பு பற்றி பேசணும் கொரியாவுக்கும் நமக்கு இருந்த திருமண உறவு பற்றி பேசணும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னி நாற்பத்தெட்டு ஏடியில் வந்து ஹியூம் ஹியூ ஹாங் ஹோக்குன்ற ஒரு பொண்ணு போய் அங்கே இருக்க கிம் சிரோ கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு உலக அரசியலில் மிக முக்கியம் இன்றைக்கு கூட பாருங்கள் பப்பு ஜோகினியாவுடைய மினிஸ்டராக முத்துவேல் சசீந்திரன் இருக்காங்க இதில் மொரிஷியஸுடைய பிரசிடெண்ட்டாக வையாபுரி இருந்திருக்காரு அங்கே சிங்கப்பூரில் தர்மன் இருக்காரு கனடாவில் நாலு எம்பிஸ் இருக்காங்க அது மாதிரி உலகம் முழுக்க நம்முடைய அரசியல் தாக்கங்களும் இருந்திருக்கு ஆமாம் அரசியல் தாக்கம்னு சொல்லும்போது என்னோடய கேள்வி என்னென்னா பொதுவாக மன்னர்கள் அரண்மனையில் ராஜகுருன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா அது மாதிரி சோழ வம்சத்தோட ராஜகுருக்களோட அந்த ராஜகுரு வம்சத்தில் கடைசியாக வந்த ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க கரூர் சித்தர் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு எந்திரம் ரோபோட் வந்து நம்ம சோழ அரசியலிடம் இருந்தது அதனால தான் வந்து இவங்க வந்து அதன் உதவியாக தான் நாடுகள் எல்லாமே உலகத்தில் பல அதுக்கு முன்னே இருக்குது மோகர் காலங்கிற அந்த காட்டிலேயும் இருந்திருக்கு நீங்கள் திருமுழர் காட்டிலேயும் இருந்திருக்கு திருமுழர் காட்டில் வந்து பரத்தல் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஜல சலயோகம் சொல்கிறாங்க அதுடைய மூலம் திருமுழர் படித்தீங்கன்னா மிக உலகத்தையே பார்த்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வரலாறுலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபஞ்சங்களையும் பார்த்துருக்காங்க அதாவது மனதை வெளியில் செலுத்தி உலகம் எப்படி இருக்குன்னு எங்கிறாங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட தான் வந்து பிராண ஊத்தின்னு ஒரு மெத்தட் இருந்திருக்கு பதஞ்சலிக்கு முந்தைய திருமுழர் காலத்தில் நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் நம்முடைய ஆசான் நம்மளை வழி நடத்துவார் நீங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தரீங்க இன்றைக்கி நிறைய ஆசான்கள் இருக்காங்க ஆசான்கள் வந்து மாணவர்களை வழி நடத்தி எந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் மாணவர்களை வழி நடத்துகிற சக்தி வந்து நம்ம ஆசான்களுக்கு வந்துருக்கு குறிப்பாக இமயமலை தான் தவம் செய்கிற இடமாக பார்க்குறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான தவம் செய்கிற இடம் நம்முடைய புதிக மலை ஓகே புதிக மலையில் அத்தனை கொடி மருந்து வாழ் மலையும் நடத்துக்கு போனோம் அங்கே முப்பது கோகைகள் இருக்குது இப்போ கன்னியாகுமரி அதாவது இப்போ இந்தியாவுடைய கடைசி குகைகள் பார்க்குறப்ப குமரி மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது அந்த குகை பக்கம் அது குமரி மாவட்டத்தை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வேர்னே சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்தியானு இப்போ இவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் கூட வேர் வந்து குமரி மாவட்டம் அப்போ பொதிகை மலை தான் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மிக முக்கியமான சக்திகள் வாய்ந்த மலையாக இருந்திருக்கு அதனால் நம்முடைய அந்த சிந்தனைகள் நம்முடைய அறிவாற்றல் திறன் வளர்ப்பு இதெல்லாம் மிக பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கு நம்ம செம்மொழி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது தமிழ் மொழி செம்மொழின்னு சொல்கிறோம் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தா ஒரு ஏழு மொழிகள் இருக்குது இல்லையா உலகம் முழுக்க அது எதன் அடிப்படையில் அந்த அங்கீகாரம் வருது அது மொழியுடைய கட்டமைப்பு மொழி கூறுகள் அது மொழி சார்ந்த வழக்கியல் இதெல்லாம் வச்சு தான் அந்த கட்டமைப்பு வருது மொழியுடைய வயது இதை ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் தான் செம்மொழிக்கார பரிந்துரை பண்ணுறார் அவருக்கு கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் தெரியும் அவருக்கு வந்து அன்றைக்கி இருந்த அதாவது ஒரு ரெண்டாயிரத்தில் வந்து இருந்த தரவுகளுக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு தரவுகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நிறைய பாறை ஓவியங்கள் கண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சே அதிரம்பாக்கம் நாகரிகம் வந்து மிக பிரம்மாண்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ இதெல்
இப்போ ஜார்ஜ் ஆர்ட் வந்து கல்வெட்டுகள் அடிப்படையில் தமிழ் வரலாறு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு ஓகே நான் சொல்ல சாந்தி பாபுகிட்ட பேசுங்க தமிழர்களுடைய எவ்வளோ பழமைன்னு பேசுங்க ஓகே ராஜன் சார்கிட்ட பேசுங்க கொடுமணலுடைய அரிசி எவ்வளோ வருஷம்னு பேசுங்க மகேஸ்வரன் சார்கிட்ட பேசுங்க ப தமிழ்நாட்டுடைய பாரவியங்கள் காந்திராஜன்கிட்ட பேசுங்க தமிழ்நாட்டுடைய பாரவியங்கள் இப்போ வந்து இடமொழி பெயர்கள் பற்றி பேசுகிறப்ப பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்கிட்ட பேசுங்க அந்த மாதிரி இப்போ கடல் பற்றி பேசுகிறப்ப எங்களை மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கும் பேசுங்க அப்போ வந்து கடல் வழியாக இந்த மொழி உலகம் முழுக்க போயிருக்கப்ப இந்த மொழியுடைய அடிப்படை வேறு வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளோ பழமையாக இருந்திருக்கும் எத்தனை மந்தர் நீங்கள் க கலிங்க மன்னன் கால்வேட்டு இங்கே என்ன பிரச்சனைனா தமிழ்நாட்டில் இருக்க செய்தி வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டு வரலாறு முடிவு பண்ணுறாங்க ஓகே நான் என்ன சொன்னேன்னா பாம்பே கண்ணோரி போங்க கண்ணோரியில் திரமீல காரணின்ற பேர் இருக்கு தமிழர்கள் வந்து வணிகர்களாக இருந்தாங்க அந்த வணிக குடும்பமாக இருந்தாங்கன்னு பேர் இருக்கு ஒரிசாக்கு வாங்க ஒரிசாவில் புவனேஸ்வரில் கந்தகிரியில் இருக்கக்கூடிய கலிங்க மன்னன் கார்வேலுக்கு கல்வெட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்த திரமீல சங்காமத்தியம்னே சொல்கிறாங்க ஓகே அது வந்து பின்னாடி நூற்றி பதிமூணு நூற்றி பதிமூணு வருஷமாக சுருக்கினாங்க இருந்தாலும் நூற்றி பதிமூணு வருஷமாக இருந்தால் கூட கிமு முந்நூறுல இந்த நூற்றி பதிமூணு வருஷன்றப்ப இந்த இது அணுக முடியாத ஒரு பகுதி இருந்திருக்கு ஓகே அதாவது சோழன் தன்னுடைய ஆட்சிக்கு தென்னகம் வந்து இல்லைன்னே பதிவு இவன் அசோகன் வந்து தன்னுடைய ஆட்சியில் வந்து தென்னகம் இல்லைன்னே பதிவு பண்ணுறாரு ஓகே அப்போ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இந்தியாவோட நம்ம இந்தியன் கரன்சி எடுங்களேன் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய மொழிகள் இருக்குது பதிமூன்றாவது இடத்துல தான் தமிழுக்கு இடம் கொடுத்துருக்காங்க உலக முழுக்க உலக மொழியாக நம்ம இதை அங்கீகரிக்கும்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்தியாவில் அதுக்கான அங்கீகாரம் அங்கீகாரம் கிடைக்காம இருக்கு இப்போ வந்து உலகத்தில் பதினாலு மொழியாக தமிழ் இருக்குது இப்போ தமிழக அரசாங்கம் கூட தமிழை முதல் பத்து இடத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் முயற்சி பண்ணுறாங்க எங்களை மாதிரி உலக நாடுகளோட தொடர்புடையவங்க தமிழை வந்து பழையபடி ஆறு இடத்துல கொண்டு வரணும்னு நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் பல்துறை சார்ந்தவங்க தாங்க ஏன்னா இங்கே என்னென்னா தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழை சொல்லித்தராங்க ஓகே ஆனால் அதை கற்றுக்கிறவங்க பல துறை சார்ந்தவங்க இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ துறையாக இருக்கலாம் அவர் வந்து அறிவியல் துறையாக இருக்கலாம் நான் வந்து வேறு ஒரு துறையாக இருக்கலாம் நான் இயற்பியல் சார்ந்த துறையாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் இவங்க வந்து உலக முழுக்க கொண்டு போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு சார்ந்த விஷயங்கள் கொண்டு வரணும் இந்த தமிழ் என்பது உலக மொழியின் எண்ணம் கொண்டு வரணும் இன்றைக்கி இந்தியா அரசாங்கத்தில் பிரதமர் ரெண்டு தடவை தமிழ் தொன்மையானது பேசிட்டு ஆமாம் அதை பேச வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இது தான் கொண்டு போகணும் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கடந்த ஐம்பது வருஷமாக தமிழ்நாடு என்பது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்குன்ற ஒரு மனப்பான்மையில் இருந்திருக்கும் ஓகே பக்கத்தில் இருக்க ஆந்திராவே நம்ம எதிர்த்து பார்க்குறோம் பக்கத்தில் கேரளா பிடிக்கல பக்கத்தில் கனடா பிடிக்கல அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை வாழ்ந்துடுவோம் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் இது இந்திய மொழியாக மட்டும் இல்லாமல் உலக மொழியாக வந்திருக்கு இப்போ இம் வான்தோ இமயம் முதல் தென்குமரி வரை சொன்ன ஒரு மொழி இந்தியாவிலே தமிழ் மொழி மட்டும்தான் இமயம் முதல் குமரி வரை அதே மாதிரி வடப்பெருங்கல் முதல் ஆய்க்குடி வரை இதெல்லாம் சொன்னது தமிழ் தான் அப்போ இந்த தமிழை வந்து உலக மக்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்திய மக்கள் கொண்டு போவாங்க ஓகே இப்போ ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு எம்பியில் எத்தனை பேருக்கு வந்து தமிழ் பற்றி தெரியும் இப்போ அண்மையில் எனக்கு ஒரு அனுபவம் ரெண்டாவது அனுபவம் கிடச்சிது மூன்று வருடம் முன்பு நான் தாய்லாந்து போனப்ப என்னை என்னென்னு பார்த்தாங்க ஒரு மலேசிய தமிழ்லாம் பார்த்தாங்க ஓ என்னை வந்து இலங்கை தமிழ்லாம் பார்த்தாங்க பர்மா தமிழ்லாம் பார்த்தாங்க இப்போ அண்மையில் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்பு நான் தாய்லாந்து போனப்போ இப்போயும் அதே தான் பார்க்குறேன் என்னை வந்து ஒரு இந்திய தமிழ் நாங்கள் பார்க்க கூடிய எண்ணமே அவங்களுக்கு இல்லை அப்போ என்ன ஒன்றா இந்திய அரசாங்கம் தமிழை வந்து முறைப்படி உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்தியாவுடைய ஒரு மாநிலமாக நீங்கள் தமிழை பார்க்காம இந்தியாவுடைய ஒரு பூர்வீக மொழியாக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சமஸ்கிருதம்ன்றது இண்டோ ஈரோனியன் மொழி ஆமாம் இப்போ ட்ரெவிடியன் லிங்குஸ்டிக் ஃபேமிலின்னு சொல்லி இவங்க கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் தான் இருந்திருக்கு நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி தமிழியன் தான் இருந்திருக்கு ஓகே இன்றைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மக்கள் நம்மளை தமிழியன் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து நிர்வாகத்துக்காக திரவிடியன் கொண்டு வந்து திரவிடியன் லிங்குஸ்டிக் ஃபேமிலி கொண்டு வந்து நாங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லையா அது கால்டுவல் ஆரம்ப அவரோட திராவிட மொழி இல்லை திராவிடர் கொண்டு வந்தாலும் விடுதலை கிடைச்ச பிறகு தான் இந்த திராவிடனுடைய சொல்லை பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா அது அரசியல் அந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு பிறகு தான் அந்த திராவிடனுடைய சொல் வந்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு பழமொழிகளுடைய இதில் வருது அயோத்திதாசர் மாதிரி இருக்கவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய தொன்மையான மக்கள் நீங்கள் இங்கே ஹரிஜன் ஷெடியூல் காஸ்ட்டு காலனி மக்கள்னு சொல்கிறவங்கள அவர் வந்து திராவிடங்கள் சொல்லி கொண்டு வர ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இது ஒரு பன்முக பார்வைகள் கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் இப்
ஆப்கானிஸ்தானில் சிந்துவெளி நாகரிகம் இருந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரகு என்ற மக்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் நேபாள் பகுதியில் இருக்க குறுக்குன்ற மொழி பேசக்கூடிய ஊரான்ற மக்களையும் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் இல்லை வெவ்வேறு மொழிகளாக பேசும்பொழுது அது எல்லாத்தையுமே தமிழ் மொழி குடும்பம்னு சொல்ல முடியாது இல்லை மொத்தமாக ஒரு இல்லை அதுக்கு ஆரியன் தமிழ் தானே ஆனால் இந்த நிலம் வந்து ஒரு திராவிட நிலம் அப்போ நீங்கள் எப்படி எதுக்குமே தொடர்பு இல்லாத திராவிட என்று சொல்லி ஏன் பயன்படுத்துகிறீங்க இந்த நிலம் வந்து திராவிட நிலம்ங்கிறதுக்கான சார் இல்லை திராவிட நிலம் சார்ந்த இல்லை நீங்கள் நான் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வட பகுதியிலேருந்து வரவங்க வெந்திய மலைக்கு கீழே இருந்த பகுதியிலே திரமீலான்ற சொல்ல பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே திரமீலான்றது திரை சார்ந்தவங்க திரையில் போய் திரும்பி வரவங்க திரையோரத்தில் வசிக்கிறவங்க திரவிடத்திரன் இதுதான் பின்னாடி வந்து திராவிடம் கொண்டு வராங்க ஓகே அப்போ அது கொண்டு வரப்ப அது வந்து வெந்திய மலைக்கு கீழே இருக்க மொத்த பகுதியாக தான் கொண்டு வராங்க ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் பிரிஞ்சிட்டீங்க இன்றைக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாக இருக்கப்புறம் தனி நாடு ஆகிட்டீங்க இப்பயும் நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப மக்கள் மற்றவங்க தனித்தனியாக ஒரிசா மக்கள் தனியாக போகிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவுடைய முதல் மொழிவாரி மாநிலம் ஒரிசா மக்கள் தான் கலிங்க மக்கள் தான் அவங்க முப்பத்தாறுலேயே அவர் தனிமை படிச்சிட்டாங்க ஐம்பத்தாறில் இவங்க எல்லாம் தனியும் படிச்சிட்டாங்க இப்பயும் நீங்கள் நான் சொல்லப்ப இப்போ தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஒரியா பஞ்ச திராவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மராத்தியம் இதெல்லாம் தனித்தனியாக இயங்குறப்ப நீங்கள் மட்டும் ஏன் திராவிடத்தில் இயங்குற ஓகே அப்போ இதில் என்னென்ன ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சோன் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய பிற மொழி மக்கள் தன்னை திராவிடன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் சோன் ஓகே தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் தமிழ் மக்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த மக்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் சோன் கிடையாது அதை காப்பாற்றிக்க அந்த சொல்லை நம்ம இன்றைக்கி பயன்படுத்தும் திராவிடம்ங்கிறது இங்கே வந்து வேற்றுமொழி மக்களுக்கான கம்ஃபர்ட் சோனுக்காக அதை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுதானே வேணும் ஒரு மாநிலத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களையும் வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் சோனை வச்சிருக்க வேண்டியதான ஒரு அரசோட கடமை நம்மளோட கடமையும் கூட இல்லையா அப்போ அது தவறு நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா இல்லை அப்படி பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க ஓகே போகிறவங்க போகட்டும் பட் நம்ம வந்து அதே பாரம்பரிய தொழில் இல்லை அப்போ என்ன கன்னடத்தில் வந்து தமிழ் பாட்டு பாடினாங்கன்னு நடிச்சாங்க ம் கேரளாவில் தண்ணி கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆமாம் அப்போ நம்ம த நம்ம கிட்ட பேர் மழை தண்ணி அங்கே விடுறோம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஏன் பண்ணுறாங்க இல்லை நம்ம எப்போவுமே என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்தாரே வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு நம்மளோட பெருமை அதுவாக தான் இருக்குது இப்போ இல்லை இருந்தால் இங்கேயும் நடக்குது இல்லை இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய மொழியின் தனித்தன்மையை பேசும்போது அதற்கு தொன்மையாக இருந்தாலும் அவங்கள பேசணும் இப்போ நிறைய வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பையன் சொல்லுவான் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியணுவான் அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நான் தான் அவனை சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்போ அந்த அம்மா சொல்லுது அப்பா ஓகே அந்த பையன் பெருமையாக இருக்கான விட்டுருவேன் அந்த அம்மா தன்னுடைய தனித்தன்மையை காமிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க என்ன தம்பி நீ இப்போ இப்போ தான் பெரியவன் ஆகிட்டா உன்னை வளர்த்தலாம் நான் தானே அந்த நிலைமைக்கு தான் தமிழ் இருக்கு இப்போ தமிழ் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்கலன்னா தமிழ் இல்லை நினைக்கிறாங்க அண்மையில் நீங்கள் கேள்வி விட்டுருப்பீங்க நான் தாய்லாந்தில் உண்மையை நான் அனுபவிச்சது தாய்லாந்தில் ஒரு பகுதியில் அதாவது இந்திராஸ் கோயர்ன்ற பகுதியில் இந்தியர்கள் வந்து போகிற பகுதியில் நான் போகிறேன் அப்போ ஒருத்தர் கேட்குறேன் தமிழ்நாட்டுடைய தாய்மொழி தெலுங்கான்னு கேட்குறேன் ஓ எப்படிங்க கேட்குறீங்கன்னா இல்லை இங்கே வந்து ஒரு சொன்ன தெலுங்கு பேசிகிட்டு வந்தார் அவர் சொன்னால் தமிழ்நாட்டுடைய தாய்மொழி தெலுங்குனார் நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீங்களே இதுதான் உண்மை இது மாதிரி சூழலும் இருக்கு நான் என்னை விட்டு கொடுக்காம இருந்தால் நான் என்னுடைய இயல்பு தனியே இழந்துடுவேன் அது எப்படி அழியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம மொழிக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏன் மொழி அழியிறீங்க இப்போ நீங்கள் நானும் பேசுகிறப்ப ஆங்கிலம் பயன்படுத்தணும் நீங்கள் நானும் பேசுகிறப்ப சமஸ்கிருதம் நீங்கள் வந்தவுடனே சந்தோஷம் நீங்க சந்தோஷம் இருந்தது தமிழா ஓகே நீங்கள் ஆச்சரியன் ஒரு தம்பி சொல்றாரு அவர் சொல்றது தமிழா இல்லை மொழி கலப்பை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா இல்லை மொழி கலப்பை தவிர்க்க வேறு நாடுகளில் போய் நம்ம மொழி அங்கே பேசுகிறது பெருமையாக சொல்லுது இல்லை அது உண்மை தான் தவிர்க்க முடியாது உண்மை ஆனால் அது எந்த மொழியும் தெரிஞ்சுக்கணுமே உங்களுக்கு தெரியுமா விழுப்புரம் பக்கத்தில் வேட்டவரம்னு ஒரு பகுதி திருவண்ணாமல் பகுதி அந்த பகுதியில் பீ சாரி எக்ஸ்கியூஸ் இது ஆங்கிலம் சொன்னதுக்காக நான் அடிவாங்க பார்த்தேன் ஓ ஒரு கிராமத்து மக்கள் பீ சாரி எக்ஸ்கியூஸும் தமிழ் நினச்சிட்ருக்காங்க அப்போ சுக்லாம் பரதன்னு சாமி கும்பிட்ற மக்கள் அது தமிழ் தான் நினச்சிட்ருக்காங்க அப்போ அந்த பாகுபாடை சொல்கிறது கூட நமக்கு உரிமை இல்லையா இல்லை பாகுபாடு சொல்லலாம் பட் இது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம மாநிலத்தில் இந்தி இல்லை காரணம் வந்து நம்ம மொழி தனித்தன்மை இழந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்கிறோம் முக்கியமான காரணமாக அப்படி இருக்கும்போது கேரளாவில் இருக்குது இல்லை தமிழ் மாநிலங்கள் இருக்கு அங்கே அங்கே மொழி அழிஞ்சிச்சா ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு பிறகு வந்த இந்தி இந்தியாவுடைய பல நாட்டு இதுவாக வந்து இந்தியாவோட மிக முக்கிய மொழியை இப்போ இன்னொரு வருஷத்தில் வழங்கப்படுது ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த
ஐயா ஒரு பயண சீட்டு கொடுங்க கேளுங்க உங்களை எப்படி உங்களை எப்படி மதிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க சின்ன உதாரணம் ஆமாம் இது இது யதார்த்த சூழல் தான் யதார்த்த நிலவரம் தான் அது இருக்குது உண்மையாகவே இங்கே தான் இன்னொரு கேள்வி வருது அது என்னோட கேள்வி இல்லை இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் இன்றைக்கி இருக்க தலைமுறையோட பலரோட கேள்வியாக இருக்கும் நீங்கள் தமிழ் தொன்மை பெருமை உலகம் ஃபுல்லாக மதிக்கிறான் எங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க எல்லாம் இருக்கட்டும் நான் வேலை செஞ்சால் எனக்கு சோறு இங்கே இலக்கியம்ங்கிறீங்க அதில் மொழி அழகிங்கிறீங்க எனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் நான் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மொழி தேவைப்படுது அதில் வேறு மொழி கலந்தானா கலக்காட்டியண்ணா நான் வேலை செஞ்சால் சோறு அப்புறம் எதுக்கு நான் இந்த தொன்மையை பார்க்கணும் எதுக்கு நான் அதை தூக்கி பிடிச்சிட்ருக்கணும் நீங்கள் அதை பண்ணலாம் உங்கள் மொழி எனக்கு சாப்பாடு போடலை அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லை அது இருக்கலாம் இருந்தாலும் அடித்தா அம்மா தான் கத்துறீங்க அடித்தா நீங்கள் ஓ காட்டினா கத்துறீங்க உங்கள் தாய்மொழி நான் என்ன சொல்கிறேன் எந்த தாய்மொழியாக இருந்தாலும் சரி தெலுங்காக இருந்தாலும் சரி சௌராஷ்டிரமாக இருந்தாலும் சரி மராத்தியாக இருந்தாலும் சரி மொத்தம் தாய்மொழியை நேசிங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு பிரச்சனை இது கடந்த இருபது வருடமாக கல்வியில் வணிகத்தை நுழைச்ச பல காரணத்தால் நீ தான் பேசுகிறது எந்த மொழியும் தெரியாமல் இருக்கேன் ஆனால் ஒரு ஆங்கிலேயர்கள் உங்கள்கிட்ட தமிழில் பேசுகிறப்பையும் ஒரு அமெரிக்கன் தமிழில் பேசுகிறப்பையும் தான் அப்போ தான் உங்களுக்கு உரைக்கும் நீங்கள் உங்களை பற்றி உங்கள் அடித்தளத்தை பற்றி உங்கள் மரபை பற்றி உங்கள் நாட்டை பற்றி புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே தான் உங்களால் மன நிறைவோடு வாழ முடியும் ரொம்ப அற்புதம் தான் சொன்னீங்க நம்ம நம்மளோட மரபை நம்மளோட மொழியை தெரிஞ்சுக்கணும் இதற்கு என்ன முயற்சி செய்கிறீங்க இதை எப்படி வந்து கொண்டு சேர்க்கிறது எப்படி புரிய வைக்கிறது இப்போ உலக தமிழர்களை ஒருங்கிணைக்கிறது தமிழியில் உலகம் முழுக்க கொண்டு செல்வது தமிழ்நாட்டுடைய அந்த மரபை காப்பாற்ற காப்பாற்றுவது அதை முதல்ல தமிழர்களுக்கு ஊட்டுவது ஆமாம் இப்போ நம்ம தமிழ் என்ற சொல்லுக்கு விட தமிழர்கள் அவர் பேசக்கூடிய தமிழ் அவருடைய இயலான தமிழியல் இப்படி கொண்டு போகிறோம் ஓகே உங்களோட ஆராய்ச்சியில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது லெமூரியா கண்டம் நம்ம குமரி கண்டம் பற்றின ஆராய்ச்சியில் ரொம்ப நாளாக அதில் இயங்கிட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவில் இருக்குது குமரி கண்டம் ஆராய்ச்சி நான் தனியாக பண்ணப்போ யார் எல்லோரும் சிரித்தாங்க கேலி பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ குமரி மாவட்ட மீனவர்கள் நம்புகிறாங்க குமரி மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் தேங்காய்பட்டினத்துலேருந்து நீரோடி வரைக்கும் உள்ள ஒரு ஒன்பது கிராமங்கள் ஒன்பது கிராமங்களில் இருக்க மக்கள் ஆழ்கடலில் கிட்டத்தட்ட டெகாகாசி வரைக்கும் போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஈஜிப்து வரைக்கும் போகிறாங்க ஆமாம் ஈரான் வரைக்கும் போகிறாங்க இன்றைக்கூட உங்களுக்கு தெரியும் கத்தார் போன்ற துபாய் போன்ற நாடுகளில் பல மீனவர்கள் அங்கேயே மீன் பிடிக்கிறாங்க லட்சத்தீவில் பல மீனவங்க மீன் பிடிக்கிறாங்க இவங்க வந்து இப்போ நம்புகிறாங்க கடலுக்கு அடியில் ஆழம் குறைவான பகுதியில் மீன்கள் அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படி பார்க்குறப்ப அங்கே வந்து முழுகி போன இடங்கள் இருக்குது மடகாஸ்கர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை குறிப்பாக கன்னியாகுமரியில் ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இருக்க மணிக்கினாண்ட ஒரு தீவுலேருந்து மடகாஸ்கர் வரை கொமுரோஸ் வரை முழுகி போன தீவுகள் நிறைய இருக்குது அதில் மனிதர்கள் வாழ்ந்த பகுதி இருக்குது அந்த மக்கள் இந்த முழுகி போன காலத்துக்கு முந்தையே புலம்பெயர்ந்துருக்காங்க அந்த காரணத்துக்காக புலம்பெயர்ந்துருக்காங்கன்றதை இப்போ தெளிவாக புரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து நான் ஒருத்தர் நம்மளது இல்லாமல் நிறைய பேரில் நம்பக்கூடிய சூழல் வந்து உருவாகிருக்கு சரி இவ்வளோ பெரிய ஆராய்ச்சி அதாவது கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு ஊர் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு வந்து அரசோட உதவி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அரசு பக்கத்தில் இருந்து உதவிகள் இருக்குதா இல்லை இப்போ அதிகாரிகள் பொறுத்தான் இருக்குது அரசுன்றது அதிகாரிகள் பொறுத்தான் இருக்குது இப்போ அமைச்சர் பாண்டியராஜன் சார் இருக்காரு இப்போ இவங்களுக்கு அந்த நம்ம இயக்குநர்கள் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து உதய சந்திரன் ஐஏஎஸாக இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆர்வம் காமிக்கிறாங்க இல்லை அதனால் மக்களும் அந்த ஆர்வத்தை நம்பணும் மக்களும் வந்து தகவல் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி வந்து முகநூல் வழியாகவும் இணைய வழியாகவும் நிறைய பேருக்கு இது போன்ற ஆர்வம் வந்திருக்கு அந்த ஆர்வத்தை ஒழுங்கு பண்ணி நம்ம கொண்டு போகணும் இன்றைக்கி கூட சரி உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வர போஸ்டிங்கில் பாதி போஸ்டிங் வந்து ஃபேக் போஸ்டிங் ஓகே உண்மை கிடையாது ஆமாம் அது வந்து அந்த உண்மையே வரைக்கிறது உங்களை மாதிரி ஊடக நண்பர்கள் உதவி பண்ணால் அது உண்மையை கொண்டு வந்தது ஓகே சமீபத்தில் மிகப்பெரிய காண்ட்ரவர்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் பற்றின ஒரு காண்ட்ரவர்சி போயிட்டுருக்கு நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா ரொம்ப முக்கிய எதுக்காக அந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா இங்கே வந்து வழிபாட்டு மொழியாக சமஸ்கிருதம் ஆனதுக்கு காரணமே மன்னர்கள் தான் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஊரில் எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு மொழி இங்கே வழிபாட்டு மொழியாக உயர்ந்த மொழியாக ஆகுறதுனா அதுக்கு மன்னர்கள் இடம் கொடுத்தாங்க ஸோ மன்னர்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அடிப்படையில் வந்து மன்னர்கள் வணிகர்கள் இறை வழிபாட்டு மூணும் ஒன்று கூட தொடர்புடையது அப்போ எந்த மன்னன் எந்த இறை வழிபாட்டுக்கு ஒத்து இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த இறை வழிபாட்டை கொண்டு வந்து வணிகர்கள் தான் எந்த வணிகன் நான் வந்து நல்லா இருக்கேன்னு நினைக்கிறானோ அவன் தன்னுடைய சமயத்தை கொண்டு போகிறான் இப்போ உங்களுக்கு கிறிஸ்துவம் அப்படி தான் வந்தது இஸ்லாம் அப்படி தான் வந்தது புத்தம் புத்தம் அப்படி தான்
அதில் வந்து மலேசிய மக்கள் எனக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தது ஆயிரம் வருஷம் பழமையான முதலும் இதோடைய வேலைப்பாட்டை பாருங்கள் இன்றைக்கி தான் இரநூறு வருஷமாக கல்வி வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் அதே மாதிரி இது வந்து மலேசிய கடாரம் முஜாங் வேலையில் கிடைச்ச சோழர்களுடைய காசு இது கொடுக்குது இப்போ இதெல்லாம் சிக்கல் சோழர்கள் பயன்படுத்தின நாணயம் சோழருடைய நாணயம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி தரவு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தையது அந்த மோதிரம் கூட கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மோதிரம் ஆயிரம் வருடங்கள் முந்தையது நம்முடைய மனநிலை வந்து வெறும் பொருள் ஈற்ற மனநிலையில் இருக்குது என்னுடைய வரலாறு அறிஞர் நான் சொன்னால் வரலாறு அறிஞர் எதுக்குன்னா வரலாறு என்பது வழிபடுவதுக்கு மட்டுமல்ல வழிபடுத்துவது சூப்பர் நீங்கள் இனிமே எப்படி இருக்கணுன்றதை நீங்கள் படித்த வரலாறு உங்களை வழிபடுத்தும் பல்வேறு ரூம் முதல் நம்ம நம்ம இப்போ என்ன தப்பாக சொல்கிறோம் ஜெயினங்கள் வந்து தான் எனக்கு வந்து புலால் ஒன்றாவது சொல்லிக் கொடுத்தானோ நம்ம கிட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடியே பல்வேறு ரூம் முதல் இருந்திருக்கு ஓகே இதுக்கு முடியும் சமயங்கள் வருவதுக்கு முன்னே நம்ம கிட்ட விலங்குகளை அண்ணனாக நினைக்கிறதும் மரங்களை தங்கியாக நினைக்கிற படத்தில் நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கு அப்போ இதெல்லாம் தெரியணும்னா வரலாறு தெரியணும் ஓகே ரொம்ப அற்புதமாக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க தமிழோட பாரம்பரியம் தொன்மை தமிழை ஏன் நம்ம கற்றுக்கணும் பெருமனை வழிபடுவதற்காக மட்டும் இல்லை வழிபடுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகான விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறது நன்றி சார் நன்றி உலக தமிழர்களாக இருப்போம் உலகம் முழுக்கும் உங்களை தமிழ் வரலாறு தேடுவோம் இது வரைக்கும் நம்ம கட்டுறது கைமன் அளவு கல்லாத உலக அளவு தமிழ் வரலாறை முழுமையாக தேடுவோம் தேங்க்ஸ் சார் நன்றி நன்றி